Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của lớp học 247.com Hôm nay mình sẽ tiếp tục học từ vựng tiếng Anh trong chuỗi bài học 1000 từ vựng tiếng Anh cho người mới bắt đầu Hôm nay mình sẽ bắt đầu với Unit 5 À, trước khi chúng ta đi vào phần bài học ngày hôm nay, các bạn hãy xem những cái từ vựng mà chúng ta sẽ học. Occupation Dead Pink Size Man Dark Lemon Kitchen Thirsty Homesick Highway City Class Sofa Expensive Hospital Teacher Safe Box Cool Vừa rồi các bạn vừa với xem xong những từ vựng mà chúng ta sẽ học trong bài hôm nay Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn phần 1 của cái video ngày hôm nay Đó là South Toward Mapping Như thường lệ thì đây là cửa sổ phần mềm của Quizlet mà mình sử dụng để xây dựng các bài học từ vựng trên trang web của mình Vậy bây giờ các bạn cứ bấm <cười> Bây giờ mình sẽ bấm vào nút Start để bắt đầu bài học À, từ đầu tiên người ta phát âm là high wave mình à, đánh chữ cái đầu tiên vào và để xem xem là phần mềm sẽ đánh vần cho chúng ta như thế nào nhé highway h i g h w a y highway highway từ này là một từ có hai âm tiết thứ nhất là trọng âm nhấn vào âm đầu tiên chúng ta đọc nhiều hơn một chút hai Way. ok thứ hai thứ hai nữa là hai âm này đều là hai âm kép âm i và âm a ok hai way từ này thì không khó bởi vì nó kết thúc bằng một um, nguyên âm kép uh, chứ không phải là phụ âm uh, như mình đã nói là người việt của chúng ta thì phải rất chú ý về phụ âm kết một từ kết thúc bằng phụ âm nhưng mà từ này các bạn vẫn phải chú ý cho mình trọng âm nhấn vào âm đầu tiên đạt thành hai way đường cao tốc Highway Highway Ok Highway Highway Ok Bây giờ mình đánh Enter nè Thirsty Từ tiếp theo là từ Thirsty Thirsty T-H-I-R-S-T-Y Thirsty Từ đánh vẽ là T-H-I-R-S-T-Y Và từ mình đã nói rồi Từ T với H trong tiếng Anh Là một cái từ mà chúng ta không có âm tương ứng trong tiếng Việt để phát âm âm th trong trường hợp này chúng ta để lưỡi kẹp giữa hai hàm răng và chúng ta đẩy hơi đều ra ok thirsty ok và từ này có hai âm tiết trong âm nhấn vào âm đầu tiên thirsty ok thirsty thirsty ok người ta sẽ nói âm này dài hơn quay lại thirsty ok khát nước homesick Homesick. H O M E S I C K. Homesick. Homesick. 
Từ này là một từ ghép Nó kết hợp từ hai từ Từ thứ nhất là từ home là nhà Từ hai từ sick là ốm à, Trong trường hợp như này thì người ta ghép lại Thì nó thành là nhớ nhà Nếu mà mình đi xa, mình nhớ nhà Thì mình nói I'm homesick Từ này à, không có vấn đề gì nhiều Nhưng vấn đề cuối cùng phát âm cho mình Âm cuối là âm K Homesick Không nói homesick trong trường hợp đấy các bạn thế bằng âm uh, CH của tiếng Việt mình Nhưng mà trong trường hợp này thực sự là âm K Homesick Ok Trọng âm đến là âm đầu tiên Homesick 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 Ok Homesick Từ tiếp theo Lemon Lemon Bây giờ mình, từ này mình đánh đúng luôn Tại vì nó là một từ dễ Trong ăn đến vào âm đầu tiên cho nên âm E này thực sự đọc bằng âm E Nhưng mà như mình đã nói là âm O này họ sẽ chuyển sang âm Suwa Là một âm ngắn trong tiếng Anh Người ta đọc Lemon Lemon Ok Nhớ âm N cuối cùng Mình nghĩ là từ này không có vấn đề gì với mọi người Nhưng mà chỉ có điều là chúng ta thường sẽ phát âm hai âm đều bằng nhau Nên trong trường hợp kéo dài một chút âm đầu tiên Lemon Lemon. 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 Okay. Dead. 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 D E A D. Dead. Từ này trong trường hợp mình sẽ đánh lại. Thứ nhất là e đi với a. Lần trước mình đã nói trong bài học trước thì e đi với a thì trong trường hợp đấy mình sẽ đọc thành e giống như từ trong từ ăn uống là eat. Nhưng trong trường hợp này họ lại chuyển thành âm e đó là dead. Chúng ta thấy là rất là khó đoán, chúng ta không thể đoán được và chúng ta phải học từng từ và học rất kỹ về cách phát âm. Chính vì vậy mà mình đã thiết kế cái phần bài học sound to word mapping. Ý là khi chúng ta học một từ vựng, chúng ta phải biết cả cái cách phát âm nữa chứ nếu chúng ta chỉ nhìn mặt chữ như này thì chúng ta cũng không đảm bảo được là chúng ta nói đúng bởi vì cùng là e với a nhưng cách đọc của mỗi từ lại khác nhau trong trường hợp này người ta đọc thành e các bạn chú ý và nhớ người ta phải kết thúc bằng một phụ âm d ở cuối người ta các bạn để ý người ta sẽ kết thúc âm d ở cuối là dead dead được chưa? các bạn nghe các bạn cũng cảm thấy rằng là lưỡi người ta chạm lên răng hàm lên lợi hàm trên dead Dead. Tiếp theo. Dark. Dark. D A R K. Dark. Từ này mình đặt thành O, xong rồi mình sẽ có âm K nữa nhưng mà chúng ta chúng ta phải cố gắng phát âm âm K. Dark. Ok. Dark. Chúng ta thì chúng ta không nói uh, dark. Nếu mà chúng ta nói như vậy là chúng ta không nói âm K. Bật âm K cho mình. Dark. Viết như vậy. Dark. 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 Ok. Từ tiếp theo. Pink. Từ này là pink. Um, các bạn nhìn phiên âm này. À, chúng ta phải kết thúc bằng âm ng và âm k. Pink. Ok. Pink. Âm này âm y ngay. Các bạn chỉ nói y. Bình thường. Y. P. Pờ in pink. Ng. In, ng. In, ng. In, pờ in pink. Thì được. Nhưng mà phát âm thêm âm k cuối cùng. Pink. 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 Các bạn nghe thấy ông cây không? Pink. Được chưa? Nhớ nhé, không nói pink. Nếu các bạn chỉ nói là pink thì là các bạn thế bằng âm nh. Nhưng thực sự âm này âm ngờ hơi chảy qua mũi và âm k bật ở sâu trong họng. Pink. Ok. Pink. Từ tiếp theo. Occupation. Từ này hơi khó này. Occupation. O C C U P A T I O N Occupation. Từ này có bốn âm tiết. Đầu tiên là âm O, âm hai là âm Q, âm thứ ba là P, and Shin. Cho nên uh, mình biết là các bạn biết là tiếng Việt mình không có từ nhiều âm tiết như vậy. Và trong trường hợp này mình có bốn âm liền. Occupation, occupation. Trong âm chính nhấn vào âm P. Nhưng nó cũng nhấn hơi phụ vào âm đầu tiên là âm O Occupation Các bạn nhìn mình đánh vào đây Và các bạn lưu ý trong tiếng Anh thì uh, Nếu mà phần cuối là phần chữ T, I, O, N Thì nó sẽ thành sh, sh, Occupation Ví dụ như vậy sao mình sẽ nói là Station chẳng hạn thế Thì mình cũng có từ đó Và nhớ cái từ âm S này chúng ta phải cong lưỡi lên Để chúng ta nghe là Sh 
Occupation nghe lại. Occupation. Occupation. Âm K nữa. Occupation. Từ tiếp theo, từ này nghĩa là chỉ về nghề nghiệp. Teacher. Teacher từ này dễ nè. Từ này dễ nhưng mà Teacher. T E A C H E R. Teacher. Teacher. À, nó dễ nhưng các bạn nhớ phát âm âm t ở cuối cùng. T. Chứ các bạn không nói tờ, teacher. Teacher là các bạn nói âm tờ của Việt Nam. Thứ hai nữa là âm này là âm ch, ch. Teacher. Hay hay không là ở đó. Ý là các bạn phải cong lưỡi lên âm sh ở đây. Âm này phát âm là hai âm, hai phụ âm. Âm ch và âm sh. Cho nên các bạn nói teacher. Ok. Nghe cái cách người ta cong lưỡi lên các bạn cũng nghe thấy hơi nó khác. Teacher. 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 Ok. Từ tiếp theo nè. Man. Man. Từ này mình là lưu ý với các bạn biết thì rất là đơn giản âm này âm a các đoạn khoảng a m a ma nhưng mà kéo dài ra một chút âm n đó là man 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 người đàn ông một người đàn ông kitchen từ này box xin lỗi cái từ kitchen lúc trước mình đánh đúng luôn cho nên biến mất nếu mà nó lặp lại thì mình sẽ phân tích lại cho các bạn nhé Box. B O X. Box. Box. Các bạn nhớ âm cuối của từ này có một âm tiết danh từ nó là một cái hộp à, phát âm của nó các bạn chú ý cho mình đầu tiên âm O sau đó là âm K và âm S. Box. Có âm box và từ box kết thúc bằng âm S. Được chưa? Chúng ta không nói thành âm uh, uh, box. Uh, nếu mà mình nói tiếng Việt là mình nói box thì nó là một là âm âm k là chữ cái c ở cuối cùng nhưng mà trong trường hợp này nó là ks cho nên chúng ta đọc box city 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 c i t y city um, city từ này rất hết sức đơn giản kết thúc bằng một nguyên âm nhưng uh, quan trọng đọc hay hay không ấy thì các bạn chú ý đọc âm s city không nói c city hà nội city là chúng ta nói um, uh, hơi không phải là của âm tiếng anh mà chúng ta phải nói city các bạn nghe lại đúng không city 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 trong âm đến với âm đầu tiên thành phố dead Dead. Từ này lặp lại mình đánh nhanh nè. Box. Box. Expensive. Expensive. E X P E N S I V E. Expensive. Expensive. Các bạn để ý từ này có ba âm tiết rất là vất vả. Âm E đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đọc thành Y ngắn X Âm E thứ hai thì đọc thành E Pens Y này đọc thành Y ngắn và chúng ta kết thúc Chữ E cuối cùng không đọc cho nên chúng ta chỉ có kết thúc bằng âm V Mà chúng ta để ý người ta expensive Ok Người ta phát âm tiếp âm V Bởi vì âm V là âm kết thúc của từ này Expensive 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 các bạn nghe thấy người ta vẫn dùng hơ, hơ, có hơi đẩy cho âm v ở cuối cùng expensive expensive ok từ tiếp theo nè dark dark thirsty 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 occupation occupation nghề nghiệp class 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 C L A S S class. À, các bạn để ý sau khi mình đánh xong chữ C này trong trường hợp này thì người ta đọc thành K. Ok. Nhưng mình nhớ cái từ city lúc trước mình 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 đã học rồi viết là chữ cũng trừ từ từ C này chữ cái C này nhưng mà uh, lúc đấy thì đọc thành s, uh, thành S trong trường hợp này đọc thành K class. 
và hai chữ S thì cũng đọc thành S thôi nhưng mà chúng ta nhớ xì hơi cái âm S thành class ok từ tiếp theo đây là lớp học từ này danh từ lớp học hospital 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 H O S P I T A L hospital hospital uh, mình nghĩ là À, trong âm nhấn và âm đầu tiên từ này có ba âm tiết hospital hospital à, xin lỗi từ này có hai âm tiết nếu mà viết như này thì chỉ có hai âm tiết has p nhưng mà mình sẽ phát âm trở l ở cuối và thường thì mình để ý là à, nếu mà mình thuận với tiếng việt ấy thì mình sẽ thế cái chữ l ở cuối cùng thành âm o nhưng mà thực chất là người ta khi người ta phát âm người ta phát âm t xong người ta đẩy sang âm o o đẩy răng và hâm để lưỡi vào lợi ở phía sau răng hàm trên và các bạn phát âm âm ờ uh, hospital ok uh, chứ không phải hospital ok ồ oh, thì là thành âm ô trong trường hợp hospital các bạn đặt lưỡi lên và dùng âm l hospital h o s p i t a l hospital ồ oh, lúc nãy mình đánh sai cho nên mình đánh lại hospital Tiếp theo là safe, 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 s a f e, safe. Từ này thì dễ nhưng mà chúng ta à, thứ nhất chữ e ở cuối không phát âm à, âm an chữ an này trong trường hợp đã thành âm a các bạn thấy không? Lúc thì nó đọc thành lúc thì thành a lúc thành ơ lúc thành a cho nên tùy chúng ta phải học rất là kỹ safe ok chúng ta đọc a safe 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 Ok, A, đọc gần, đọc âm A Ok, safe, an toàn, tính từ Size Size Size, S-I-Z-E Size Từ này thì dễ thôi nhưng các bạn chú ý phát âm âm Z cuối cùng cho mình à, Nhiều các bạn thì chỉ phát âm là sai là không đúng Mình đọc size, ok size size các bạn thấy người ta dùng âm z âm z ở cùng z. size size từ tiếp theo highway highway từ này lặp lại mình đánh đúng này highway city city good city c i t y mình đánh, city mình đánh sai cho nên nó lại mình sẽ đánh lại cho họ class class cool cool Cool. C O O L. Cool. C O O L. Ok. Các bạn để ý trong trường hợp hai chữ O trong trường hợp này nó là u dài u và chữ C đầu tiên thì thành âm K. Cool. Nhớ phát âm âm L. Ok. Cool. Không nói cool. Ok. Các bạn nhiều bạn nói cool. It's cool. It's cool là nói không có âm L và mình nói it's cool. 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 Ok, nó cool It's cool Cool Ok à, Trong trường hợp này nói về thời tiết Ý là thời tiết mát mẻ Còn mai sau nếu mà một đồ vật nào mà nhìn dễ thương Thì mình cũng nói dùng từ Mình sẽ nói cái câu là it's cool Ok, có nghĩa là đồ Nó rất là dễ thương Homesick Từ này là từ ghép kết hợp homesick Mình sẽ tiếp tục Sofa. 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 S O F A. Sofa. À, nếu mà mình quên tiếng Việt thì mình nói sofa nhưng từ này là sofa. Nghe lại các bạn. Sofa. 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 Đây, à, trong trường hợp này chữ O thì đọc thành âm O, còn chữ A này chỉ chuyển thành âm số qua bởi vì nó không là một âm nhấn. Từ này trọng âm nhấn âm đầu tiên đọc dài hơn, to hơn rõ hơn với âm sâu phở ok cho nên a nó sẽ chuyển thành qua bài hôm trước mình đã nói à, nếu một à, nguyên âm mà không được nhấn thì nó sẽ chuyển thành âm qua trong trường hợp này là sofa sofa không đọc sofa sofa teacher teacher từ này lặp lại mình đánh đúng safe safe lặp lại mình đánh đúng safe an toàn city city lần này mình đánh đúng city 
size size từ này lặp lại size kích thước đây là danh từ expensive expensive cũng là từ lặp lại từ này có ba âm tiết expensive cái okay, expensive đây là một tính từ đắt đỏ nói về giá cả hospital hospital danh từ chỉ một cái bệnh viện hospital bạch mai hospital chẳng hạn vậy hospital h o s p i t a l hospital mình vẫn đánh sai từ này hospital xin lỗi hospital city city từ này tại vì lúc nãy mình đánh sai đấy cho nên lặp lại sofa sofa size size pink pink màu hồng pink man man người đàn ông từ này chả có vấn đề gì cả nhưng các bạn kéo dài một chút tại vì nó kết thúc bằng một phụ âm n cho nên nó sẽ phải kéo dài cái nguyên âm phía trước thành man thirsty thirsty từ này lặp lại mình sẽ đánh vào thirsty hospital 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 ok là này đánh đúng tiếp tục box box là cái hộp highway highway class class nhớ âm s cuối cùng mọi người class dark dark nhớ âm k ở cuối cùng sofa sofa teacher teacher cong lần âm ch lên teacher occupation từ này dài các bạn phải viết đi viết lại occupation trọng âm có hai trọng âm chính và phụ à, âm chính nhưng mà âm pay occupation 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 tiếp tục expensive expensive cool cool Tiếp kitchen theo. kitchen lúc nãy mình quen mình đang vội từ này bây giờ mình analyze lại cho các mình phân tích lại cho các bạn đây là một danh từ à, nói về căn phòng bếp à, từ được trọng từ này trọng âm nhấn vào âm đầu tiên là kit thứ hai là trần trong trường hợp này chữ e này thì phiên âm thành âm y ngắn nhưng mà người, nếu mà mình đọc hai hai âm đều theo kiểu của Việt Nam ấy thì mình sẽ đọc kitchen đúng không kitchen là hai từ bằng nhau nhưng tiếng Anh thì nó không nó chỉ tập trung năng lượng nó tập trung vào âm chính còn âm phụ thì thường nó sẽ phát âm m trong trường hợp này thì âm y ngắn này nó nghe gần như là âm số qua là âm ơ cho nên nếu bạn muốn bạn có thể đọc kitchen người ta vẫn hiểu bởi vì nó là âm ngắn rất ngắn kitchen các bạn nghe lại mà xem chứ người ta không nói kitchen đúng không nếu mà nói theo kiểu Việt Nam là kitchen là hai từ bằng nhau nhưng nếu nói theo kiểu tiếng Anh là kitchen một âm ngắn và âm dài kitchen 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 đúng không là âm sau các bạn phát âm gần như âm số qua các bạn chuyển sang âm ơ cũng được trần cũng được kitchen hoàn toàn ok nhé đây là danh từ phòng bếp safe safe ok dead dead à, mình nhắc lại một chút là cái từ này, này e với a hôm trước thì mình nói là nó trở thành âm y dài y nhưng trong trường hợp này nó chuyển thành e lúc nãy e cũng thành e mà e a cũng thành e cho nên rất là khó à, tốt vì chính vì vậy mà mình mới thiết kế cái phần là sao đó two word mapping để cho các bạn học một từ các bạn phải học cách phát âm và nhớ cái sao đinh của nó có nghĩa nhớ cách phát âm của nó không thì chúng ta rất khó đoán à, cho nên chúng ta cũng không tự tin nữa nếu chúng ta không chắc chắn trong trường hợp này chúng ta đọc dead dead nó có âm đi ở cuối mọi người lemon lemon từ này rẽ qua chanh homesick homesick nhớ nhà homesick bây giờ chúng ta được 95% rồi chúng ta còn hai từ nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc À, người ta nói là chúng ta đã học được 18 từ và còn hai từ chúng ta cần phải chuyên hospital từ này mình các bạn thấy không từ này ấy, mình sai nhiều lần cho nên người ta sẽ lặp đi lặp lại hospital cool cool ok vậy là mình đã xong bài học ngày hôm nay 
à, nếu các bạn mà thích những cái bài học của mình thì một là các bạn có thể là đăng ký và khóa học từ vựng trên trang web của mình thì các bạn có thể học ở bất cứ đâu à, cái cửa sổ trên phần mềm à, cửa sổ như thế này thì nó hiện cũng rất là à, tốt trên cái màn hình di động các bạn có thể là chơi ở khi các bạn ngồi chờ xe chờ bạn bè hoặc là rảnh rỗi thì các bạn có thể ngồi học ở bất cứ đâu à, nếu không thì các bạn cứ ấn nút subscribe vào kênh youtube của mình để mỗi khi mình upload những cái video mới À, à, những cái video mới thì các bạn sẽ à, biết và cũng sẽ theo học mình hy vọng là các bạn sẽ kiên trì cùng học từ vựng với mình à, hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của unit 5